。如今，中老年人越来越关心吃什么对身体好这一话题。的确，人上了年纪，身体机能逐渐减弱，想要有个好体格，必须从饮食上多做功课。不管怎样节省，在吃上都不能亏待了自己。很多中老年人舍不得给自己花钱，成天只知道吃蔬菜和剩菜。但你要知道，身体健康了，生活能自理，不用请保姆，也不会拖累子女，这比什么都强。说起适合中老年人吃的食物，除了众所周知的鸡蛋、牛奶以外，生活中很多常见的食物都对身体有益处。接下来。我们就来分享一些适合中老年人吃的食物。十种长寿食物排行榜：中老年人要多吃，营养丰富，别心疼钱。第一种食物，蓝莓。蓝莓干在十种长寿食物榜单中榜上有名。蓝莓是一种营养价值非常高的水果。蓝莓的果肉中富含花青素，花青素有很强的抗氧化性，可延缓衰老。中老年人的眼睛随着年龄的增长都会有这样那样的问题，经常适量吃些蓝莓对眼睛也有好处，让人越来越年轻。蓝莓鲜果可以直接吃，但新鲜蓝莓的赏味期较短，鲜蓝莓也很难长时间储存，而蓝莓干恰恰解决了这个问题。值得一提的是，蓝莓干中的部分营养甚至高于新鲜蓝莓。中老年人要经常吃些蓝莓干，不懂可惜。第二种食物，桂圆。桂圆有长寿果的美誉，经常吃些桂圆可以使人体态轻盈。年轻态，特别是面色枯黄、非常怕凉的中老年人，更要吃些桂圆，以帮助凝养血气。桂圆是鲜龙眼的干制品，自古就有南桂圆，被人甚至说。可见桂圆的营养价值之高，成为十种长寿食物榜中的一员，也是当之无愧的。桂圆虽好，但并非吃得越多越好，每天吃五颗以内就可以，贵在坚持。另外，将桂圆干蒸制以后再吃，可以减少上火的情况。第三种食物，黑米。黑米登上十种长寿食物榜，可谓实至名归。黑米又被称为长寿米。它乌黑的表面里却有着洁白的内心。您可以问下身边那些腿脚结实、少有白发的老年人，他们大多都会有爱吃黑米的习惯。黑米可以煮成黑米粥、黑米饭。由于黑米是一种糙米，所以口感上并没有糯性，烹饪时要注意提前浸泡。还可以搭配适量的大米来改善口感。咱们要如何分辨染色黑米呢？正常的黑米外表是黑色的，但米心可是白色的。如果米心也是黑色的，那就要留个心眼了。另外，黑米泡水后，水的颜色可不是黑色的，而是紫棕色的。第四种食物，玉米。玉米是长寿老人离不开的主食。玉米中含有大量的卵磷脂等，这些营养成分可以改善那些不合格的指标。中老年人常吃玉米，还有一个好处，玉米含有丰富的膳食纤维，非常适合一变难求的的中老年人。故玉米成为长寿食物榜的成员，也是名正言顺。有些中老年人牙口不好，觉得吃玉米特费劲儿，此时玉米糊就是非常好的吃法，不费牙又易于吸收，晚上吃上一碗，有很好的饱腹感，转天去厕所也勤快了。第五种食物，鱼。俗话说，多吃鱼肉，健康长寿。鱼肉登上十大长寿食物榜，没有人会意外。鱼肉中含有丰富的优质蛋白质等营养元素，它可以帮助我们保护视力，还能提升脑力。淡水鱼和深海鱼要经常换着吃。大黄鱼、鲈鱼、鲑鱼、沙丁鱼、三文鱼、鲫鱼、草鱼。罗非鱼等等，这些都是营养很高的品种。鱼肉烹饪方式更建议中老年人采用清蒸的方法，这能更大限度地保留其中的营养成分。另外，刺少的鱼更适合中老年人食用，大黄鱼就是其中之一。市场上的假冒黄花鱼多数是涂抹色素的。
，真黄花鱼的颜色较柔和，而假黄花鱼的颜色普遍这色较重，擦拭会漏色。第六种食物，南瓜。南瓜有长寿瓜的美称，它有着金灿灿的颜色。软糯香甜的口感和丰富全面的营养，上榜十种长寿食物榜，南瓜当之无愧。南瓜可以直接蒸着吃，还可以做成炒南瓜、南瓜汤、南瓜饼、南瓜发糕、南瓜糯米圆子等等。南瓜的品种也有很多，磨盘南瓜、牛腿南瓜，还有小巧可爱的贝贝南瓜。大南瓜一次如果吃不完。剩余的部分切面上可以撒上少许食盐，再用纸巾盖在上面，这样可以延长保存的时间。第七种食物，红薯，红薯也叫地瓜，它味道香甜软糯，很多人都爱吃。中国广西巴马县被誉为长寿之乡，就是因为那里的农民常年以红薯为主食，看上去貌不惊人的红薯常被人们称为长寿果。这是为什么呢？红薯中所含有的蛋白质比面条、米饭、馒头要高好几倍。此外，红薯中的膳食纤维和微量元素也极为丰富。看来，红薯荣登十种长寿食物排行榜也是顺理成章的事情。中老年人隔几天吃一些红薯可是个好习惯。红薯可以蒸熟来吃，可以煮饭、煮粥。还可以碾压成红薯泥，混合在粗粮粉中蒸成红薯窝头，这些都是吃红薯的好方法。第八种食物，海参。我的爷爷八十多岁了，他精神矍铄，体格硬朗。如果不说，谁都不会相信他是位身患大病多年的老人。就拿前段时间养了来说，我们都很担心他。令人惊奇的是。老爷子在全家人里竟然算得上妥妥的优等生了。仔细想想，这得益于他每天都有吃一只海参的好习惯。海参当之无愧的成为十众长寿食物榜中的成员，且名列前茅。海参营养丰富，经常食用可提高免疫力，腿脚有劲儿。海参的做法有很多，葱烧海参、海参小米粥、凉拌海参等等。怎么做都好吃。第九种食物，银耳，银耳又被称作白木耳、雪耳等，有菌中之冠的美称，因此银耳轻松成为了十种长寿食物榜中的佼佼者。上了年纪以后，皮肤会更加干燥脆弱，适当吃些银耳这类富含植物胶质的食物，更显年轻。银耳比较柔和，不挑体质，几乎人人都可以食用。银耳的做法也不少，除了大家都熟悉的银耳羹以外，还可以入菜煲汤，比如银耳炒芹菜、胡萝卜腐竹拌银耳、银耳排骨汤等等，都非常适合中老年食用。提醒您，银耳要学会挑选，如果吃硫磺熏制过的银耳，对身体可没啥好处。第十种食物，羊肚菌。俗话说，年年吃羊肚菌。阿石照样满山走，食用羊肚菌能强健筋骨，增强体质。中老年人经常食用能补足力气，腿脚更有劲。羊肚菌与松露、松茸、牛肝菌齐名，为世界四大名菌之一，这足以让羊肚菌成为长寿食物榜的翘楚，令众多食物望尘莫及。羊肚菌除了可以煲汤以外，还可以做成羊肚菌炒油菜、羊肚菌烧肉、羊肚菌蒸蛋、羊肚菌炒芦笋等等。提醒您，羊肚菌的浸泡水可千万不要浪费，它可是羊肚菌味道和营养的精华所在，用来炒菜、煲汤特别鲜美。十种长寿食物排行榜中的食物，您都记下来了吗？除了蓝莓、桂圆、黑米，还有玉米、鱼。海参、南瓜、红薯、银耳以及羊肚菌这些食物建议常吃。人上了年纪以后，别对自己太抠门，关键也省不到哪去。再次提醒，以上十种有营养的食材要经常换着吃，这样一来，摄入的营养才能更丰富且均衡。别心疼钱。如今，中老年人越来越关心吃什么对身体好这一话题，的确。
，人上了年纪，身体机能逐渐减弱，想要有个好体格，必须从饮食上多做功课。不管怎样节省。在吃上都不能亏待了自己。很多中老年人舍不得给自己花钱，成天只知道吃蔬菜和剩菜。但你要知道，身体健康了，生活能自理，不用请保姆，也不会拖累子女，这比什么都强。说起适合中老年人吃的食物，除了众所周知的鸡蛋、牛奶以外，生活中很多常见的食物都对身体有益处。美国近期发布了十种长寿食物排行榜，中老年人要多吃，营养丰富，别心疼钱。第一种食物，蓝莓。蓝莓干在十种长寿食物榜单中榜上有名。蓝莓是一种营养价值非常高的水果。蓝莓的果肉中富含花青素，花青素有很强的抗氧化性，可延缓衰老。中老年人的眼睛随着年龄的增长都会有这样那样的问题，经常适量吃些蓝莓对眼睛也有好处，让人越来越年轻。蓝莓鲜果可以直接吃，但新鲜蓝莓的赏味期较短，鲜蓝莓也很难长时间储存，而蓝莓干恰恰解决了这个问题。值得一提的是，蓝莓干中的部分营养甚至高于新鲜蓝莓。中老年人要经常吃些蓝莓干，不懂可惜。第二种食物，桂圆，桂圆有长寿果的美誉，经常吃些桂圆可以使人体态轻盈，年轻态，特别是面色枯黄、非常怕凉的中老年人更要吃些桂圆，以帮助您养血气。桂圆是鲜龙眼的干制品，自古就有南桂圆、北人参之说，可见桂圆的营养价值之高。成为十种长寿食物榜中的一员，也是当之无愧的。桂圆虽好，但并非吃得越多越好，每天吃五颗以内就可以，贵在坚持。另外，将桂圆干蒸制以后再吃，可以减少上火的情况。第三种食物，黑米。黑米登上十种长寿食物榜，可谓实至名归。黑米又被称为长寿米，它乌黑的表面里却有着洁白的内心。您可以问下身边那些腿脚结实、少有白发的老年人，他们大多都会有爱吃黑米的习惯。黑米可以煮成黑米粥、黑米饭。由于黑米是一种糙米，所以口感上并没有糯性，烹饪时要注意提前浸泡。还可以搭配适量的大米来改善口感。咱们要如何分辨染色黑米呢？正常的黑米外表是黑色的。但米心可是白色的，如果米心也是黑色的，那就要留个心眼了。另外，黑米泡水后，水的颜色可不是黑色的，而是紫棕色的。第四种食物，玉米。玉米是长寿老人离不开的主食，玉米中含有大量的卵磷脂等，这些营养成分可以改善那些不合格的指标。中老年人常吃玉米，还有一个好处，玉米含有丰富的膳食纤维，非常适合一变难求的的中老年人。故玉米成为长寿食物榜的成员也是名正言顺。有些中老年人牙口不好，觉得吃玉米特费劲儿，此时玉米糊就是非常好的吃法，不费牙又易于吸收，晚上吃上一碗，有很好的饱腹感，转天去厕所也勤快了。第五种食物，鱼。俗话说，多吃鱼肉，健康长寿。鱼肉登上十大长寿食物榜，没有人会意外。鱼肉中含有丰富的优质蛋白质等营养元素，它可以帮助我们保护视力，还能提升脑力。淡水鱼和深海鱼要经常换着吃。大黄鱼、鲈鱼、鲑鱼、沙丁鱼、三文鱼、鲫鱼、草鱼。罗非鱼等等，这些都是营养很高的品种。鱼肉烹饪方式更建议中老年人采用清蒸的方法，这能更大限度地保留其中的营养成分。另外，刺少的鱼更适合中老年人食用，大黄鱼就是其中之一。市场上的假冒黄花鱼多数是涂抹色素的，真黄花鱼的颜色较柔和，而假黄花鱼的颜色普遍着色较重。擦拭会漏晒。第六种食物，南瓜。
，南瓜有长寿瓜的美称，它有着金灿灿的颜色、软糯香甜的口感和丰富全面的营养。上榜十种长寿食物榜，南瓜当之无愧。南瓜可以直接蒸着吃，还可以做成炒南瓜、南瓜汤、南瓜饼、南瓜发糕、南瓜糯米圆子等等。南瓜的品种也有很多，磨盘南瓜、牛腿南瓜。还有小巧可爱的贝贝南瓜，大南瓜一次如果吃不完，剩余的部分切面上可以撒上少许食盐，再用纸巾盖在上面，这样可以延长保存的时间。第七种食物，红薯，红薯也叫地瓜，它味道香甜软糯，很多人都爱吃。中国广西巴马鲜被誉为长寿之乡，就是因为那里的农民常年以红薯为主食。看上去貌不惊人的红薯常被人们称为长寿果，这是为什么呢？红薯中所含有的蛋白质比面条、米饭、馒头要高好几倍。此外，红薯中的膳食纤维和微量元素也极为丰富。看来，红薯荣登十种长寿食物排行榜也是顺理成章的事情。中老年人隔几天吃一些红薯可是个好习惯。红薯可以蒸熟来吃，可以煮饭、煮粥，还可以碾压成红薯泥，混合在粗粮粉中蒸成红薯窝头。这些都是吃红薯的好方法。第八种食物，海参。我的爷爷八十多岁了，他精神矍铄，体格硬朗。如果不说，谁都不会相信他是位身患大病多年的老人。就拿前段时间阳了来说，我们都很担心他。令人惊奇的是，老爷子在全家人里竟然算得上妥妥的优等生了。仔细想想，这得益于他每天都有吃一只海参的好习惯。海参当之无愧的成为十众长寿食物榜中的成员，且名列前茅。海参营养丰富，经常食用可提高免疫力，腿脚有劲儿。海参的做法有很多：葱烧海参、海参小米粥。凉拌海参等等，怎么做都好吃。第九种食物，银耳，银耳又被称作白木耳、雪耳等，有“菌中之冠”的美称，因此银耳禽松成为了十种长寿食物榜中的佼佼者。上了年纪以后，皮肤会更加干燥脆弱，适当吃些银耳这类富含植物胶质的食物，更显年轻。银耳比较柔和，不挑体质，几乎人人都可以食用。银耳的做法也不少，除了大家都熟悉的银耳羹以外，还可以入菜煲汤，比如银耳炒芹菜、胡萝卜辅助拌银耳、银耳排骨汤等等，都非常适合中老年食用。提醒您，银耳要学会挑选，如果吃硫磺熏制过的银耳，对身体可没啥好处。第十种食物。羊肚菌，俗话说，年年吃羊肚菌，八十照样满山走。食用羊肚菌能强健筋骨，增强体质。中老年人经常食用，能补足力气，腿脚更有劲。羊肚菌与松露、松茸、牛肝菌齐名，为世界四大名菌之一，这足以让羊肚菌成为长寿食物榜的翘楚，令众多食物望尘莫及。羊肚菌除了可以煲汤以外，还可以做成羊肚菌炒油菜、羊肚菌烧肉、羊肚菌蒸蛋、羊肚菌炒芦笋等等。提醒您，羊肚菌的浸泡水可千万不要浪费，它可是羊肚菌味道和营养的精华所在，用来炒菜煲汤特别鲜美。十种长寿食物排行榜中的食物，您都记下来了吗？除了蓝莓、桂圆。黑米，还有玉米、鱼、海参、南瓜、红薯、银耳以及羊肚菌这些食物，建议常吃。人上了年纪以后，别对自己太抠门，关键也省不到哪去。再次提醒，以上十种有营养的食材要经常换着吃，这样一来，摄入的营养才能更丰富且均衡。别心疼钱。关于适合中老年人吃的食物。就分享到这里了，大家还有哪些需要补充的呢？不妨在评论区留言分享，让更多的朋友受益。您的每一个留言和每一个点赞。
都是我前进的动力。喜欢的话记得收藏，分享给身边的朋友。关注会吃的荷包，享受美食不迷路。